ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்டார் சமையல் இன்றைக்கி நம்ம கஸ்டர்டு எப்படி ஈஸியாக ரெண்டு வகையில் செய்யலான்னு பார்க்க போகிறோம் ஒன்று ஃப்ரூட்ஸ் வச்சு புட்டிங் கன்சிஸ்டன்சியில் செய்ய போகிறோம் இன்னொன்று ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் போட்டு செமி சாலிட் கன்சிஸ்டன்சியில் செய்ய போகிறோம் நம்ம சேனல் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பெல்லைக்கனையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க வாங்க ஃபர்ஸ்ட் புட்டிங் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு போல் எடுத்து நான் அரை கப் தண்ணி விட்டுக்கிறேன் இதில் பத்து கிராம் அகரகர் ஒரு சைனா கிராஸ் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்து அகரை நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கணும் அகர் நல்லா கரைஞ்சிருச்சு கொதிச்சிருச்சு நம்ம இதை ஓரமாக வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம ஒரு பேன் எடுத்து அரை சாப்ட் பைனாப்பிள் சேர்த்துக்கிறோம் அரை ஆப்பிளும் சேர்த்துக்கிறோம் இதுக்கு தேவையான நாலு ஸ்பூன் சுகர் சேர்த்துக்கிறோம் சேர்த்து சுகர் கரைகிற வரைக்கும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் சுகர் நல்லா கரைஞ்சிருச்சு இப்போ இதை ஒருமா வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம ஒரு போல் எடுத்து ஒரு லிட்டர் பால் விடுறோம் பால் நல்லா கொதித்து வந்துடட்டும் கொதிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம கரைச்சி வச்சுருந்த அகரை சேர்த்துடலாம் சேர்த்து நல்லா கலக்கிக்கலாம் தங்க இப்போ நம்ம கஸ்டர்ட் மூணு ஸ்பூன் கஸ்டர்ட் பவுடர் எடுத்துக்கிறோம் சேர்த்து கொஞ்சமாக ரூம் டெம்பரேச்சர் பாலில் மிக்ஸ் பண்ணி கரைச்சி எடுத்துக்கிறோம் இப்போ நம்ம பாலில் கரைச்சி வச்சுருந்த கஸ்டர்ட் மிக்சரை சேர்த்துடலாம் நம்ம கண்டென்ஸ்ட் மில்க் மூணு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் இப்போது இப்போ இதுக்கு ஒரு கப் சீனி சேர்த்துடலாம் சுகர் உங்களுக்கு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கலாம் நான் கொஞ்சம் எனக்கு தூக்கலாக இருக்கட்டும் சேர்த்துருக்கேன் இந்த டைம் பைனாப்பிள் எசன்ஸ் கொஞ்சமாக ஃப்ளேவர் அண்ட் கலருக்காக நான் சேர்த்துக்கிறேன் இங்கே வெண்ணிலா எசன்ஸ் கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம வதக்கி வச்சுருந்த ஃப்ரூட்ஸை சேர்த்துருக்கோம் சேர்த்து ஒரு நிமிஷம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ நான் ஒரு மிக்சியில் ஒரு மாங்காவை அடித்து எடுத்துக்க போகிறேன் கஸ்டர்டில் நான் இதை ஒரு லேயராக வைக்க போகிறேன் இது நீங்கள் வே கஸ்டர்டுக்கு ஒரு லேயராக வைக்கணுன்னா மாங்காய் கூட நீங்கள் வந்து கொஞ்சமாக அகரும் சேர்த்து எடுத்துக்கணும் அப்போ தான் அது நல்லா பைண்ட் ஆகும் இப்போ நம்ம ஒரு லேயராக வச்சுட்டோம் மாங்காய் அண்ட் அகர் மிக்சரை இது மேலே நம்ம காய்ச்சி வச்சுருந்த கஸ்டர்டை சேர்த்துடலாம் மேலே கொஞ்சமாக சாப்ட் ஆல்மண்ட்ஸ் அதாவது பாதாம் போட்டு கார்னிஷ் பண்ணிக்கலாம் ஆறின உடனே இது நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு மணி நேரம் எடுத்து வச்சிங்கன்னா புட்டிங் கன்சிஸ்டன்சியில் சூப்பராக ரெடி ஆகிடும் இப்போ நம்ம ரெண்டாவது டைப் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு பேனில் அரை லிட்டர் பால் எடுத்துக்கலாம் கொதிச்சிரட்டும் கொதித்த உடனே அரை கப் சீனி சேர்த்துடலாம் இப்போ நம்ம செய்கிற இந்த கன்சிஸ்டன்சி செமி சாலிட் கன்சிஸ்டன்சி அதாவது ஆல்மோஸ்ட் பாயசம் கன்சிஸ்டன்சி இதுக்கு நம்ம கஸ்டர்ட் பவுடர் வந்து மூணு ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம் இதேமே ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கிற பாலில் கலந்துக்கலாம் நல்லா கரைச்சி விட்டுக்கலாம் இப்போது கஸ்டர்ட் பொடியை சேர்த்துடலாம் நல்லா கரையட்டும் இப்போ கஸ்டர்ட் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் அரை ஆப்பிள் இதில் சேர்த்துக்கிறேன் இதுவுமே ரொம்ப ஈஸியாக செய்கிறது தான் டேட்ஸ் நான் ஆறுலேருந்து ஏழு வெட்டி எடுத்திருக்கேன் அதையும் சேர்த்துடுறேன் கேஷும் ஆறுலேருந்து ஏழு சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுவும் சூப்பர் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் லாஸ்ட்டாக நான் வந்து கொஞ்சமாக சாப்ட் ஆல்மண்ட் சேர்த்துக்கிறேன் அண்ட் இதுக்கு ஒரு ஸ்பூன் பட்டர் அண்ட் அரை ஸ்பூன் வெண்ணிலா ஐசன் சேர்த்துக்கலாம் பட்டர் வந்து இதுக்கு ஃபைனலாக ஒரு சூப்பர் டச் கொடுக்கும் கஸ்டர்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ சர்வ் பண்ணிடலாம் ரெண்டு போலில் எடுத்துக்கலாம் நம்ம இப்போ நான் மேலே கார்னிஷ் பண்ண போகிறேன் டூட்டி ஃப்ரூட்டி போட்டுக்கிறேன் செரியும் போட்டுட்டு 
டாப் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைனலாக சாப் டால்மண்ட்ஸும் போட்டு கார்னிஷ் பண்ணிக்கிறேன் இது நல்லா செமி சாலிட் கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கும் அதாவது ஆல்மோஸ்ட் பாயசம் கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கும் ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்தோடனே நீங்கள் எடுத்து சாப்பிட்டுடலாம் வேணும்னா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு கூட சாப்பிட்டுக்கலாம் பாருங்கள் நம்ம கஸ்டர்ட் ரெண்டு வகையில் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்கள் நோட் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம செஞ்சது நல்லா புட்டிங் கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கும் செகண்ட் நம்ம செஞ்சது செமி சாலிட் அதாவது பாயசம் கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கும் இந்த டிஷ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் கமெண்ட் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ப